Hello everyone. Welcome to the next session. I am Sanuja, Assistant Professor of Commerce from KT City College of Arts and Science. Another important topic is insolvency. Insolvency is the state of inability of a person to pay his obligations when they fall due. A person is said to be insolvent if he is unable to pay or settle his debts in full. One person ayal kundaya debts full light to settle cheyan kariyinilla engil aa aalne parayna peraana insolvent. Ayalde aa or inability yaana insolvency nu parayunnathu. Inability nu parayumbo undaya obligations koduthu theerkan kariyatha avastha. Adine insolvency ennum aa situation face cheyina aalne insolvent ennum parayunnu. Insolvent partners in undaya deficiency solvent partners അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചോ വേണം ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് പാർണേഴ്സിന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആ എമൗണ്ട് ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സോൾവെൻറ്റ് പാർണേഴ്സ് വേണം ആ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാണേഴ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് എഗ്രിയുടെ ക്യാപിറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് ഒരു റേഷ്യോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് പാണേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഗാർണർ വേഴ്സസ് മുറേ ഡിസിഷൻ ദ ഡിസിഷൻ ഫ്രം ദ വെരി ഫേമസ് ബ്രിട്ടീഷ് കേസ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ഈസ് ഓൺ ഷെയറിംഗ് ദ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് എ പാർണർ ആസ് പെർ ദ ഡിസിഷൻ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി എഗ്രിമെന്റ് ടു ദ കോൺട്രറി ദ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് എ പാർണർ ഷുഡ് ബി ബോൺ ബൈ ദി സോൾവെന്റ് പാർണേഴ്സ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദ പർപ്പസ് മീൻസ് ദ എഗ്രീഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ജസ്റ്റ് പ്രയർ ടു ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഗാന വേഴ്സസ് മുറി ഡിസിഷൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണിത് ഫേമസ് ബ്രിട്ടീഷ് കേസാണ് ഗാന വേഴ്സസ് മുറി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് ഈ കേസ് സംഭവിച്ചത് ഒരു പാർലറുടെ ഇൻസോൾവെൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഇൻസോൾവെൻസിയിലുണ്ടായ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഗാന വേഴ്സസ് മുറി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെന്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇൻസോൾവെന്റ് പാർണറുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് സോൾവെന്റ് പാർണേഴ്സ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എഗ്രിമെന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻസോൾവെന്റ് പാർണറുടെ ലോസ് സോൾവെന്റ് പാർണേഴ്സ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ എഗ്രീഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ഏതാണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സോൾവെന്റ് പാർണേഴ്സ് ഇൻസോൾവെന്റ് പാർണറുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണിത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് പാർണേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ലയബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റിസർവ് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ബി അസെറ്റ്സ് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻ ആൻഡ് ടൂൾസ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് സീസ് ക്യാപിറ്റൽ സി ഈസ് ഇൻസോൾവെന്റ് ബട്ട് ഹിസ് എസ്റ്റേറ്റ് പേസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ പാർണർഷിപ്പ് ദ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ്ഡ് ആസ് ഫോളോസ് സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബിൽസ് റിസീവ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ടൂൾസ
ബിസിനസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു സി അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കോസ്റ്റും കൊസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ ഇൻസോൾവൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി അത് സോൾവന്റ് പാർട്ണേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഏത് റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തത് കാരണം ഗാർണർ വേഴ്സസ് മുറി ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം സോൾവന്റ് പാർണേഴ്സ് ഇൻസോൾവന്റ് പാർണറുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാണേസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കി തന്നിരിക്കുന്ന അസെറ്റ് എല്ലാം റിയലൈസേഷനിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻ ആൻഡ് ടൂൾസ് സെൻട്രൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ് ലൈബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അസെറ്റ് എല്ലാ അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ലൈബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേ ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേൺ ലൈബിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കണം കൂടാതെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ തുക ട്വന്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ ഐറ്റംസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഓൺ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതായത് റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ലോസ് പാണേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ റേഷ്യോ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാത്തത് കാരണം ഈ പാണേഴ്സെല്ലാം ഈക്വൽ പാണേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാണേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈക്വൽ പാണേഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർണറിന് കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡും തേർഡിനും വൺ ബൈ ത്രീ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പാർണർക്കും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതായത് ഓരോ പാർണർക്കും സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈച്ച് ആയിരിക്കും റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് പാണേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീസ് ക്യാപിറ്റൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പാണേസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ എ ക്കും ബി ക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും സി ക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആണ് ഉള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിസർവ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റിസർവ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വേണം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പാണേഴ്സ് ഈക്വൽ പാണേഴ്സ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് റിയലൈസേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് പാണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ റിയലൈസേഷൻ ലോസ് പാണേഴ്സ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ഗാർണ് ബസസ് മുറി ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റോള് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആണ് ബിസിനസ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ലോസ് സോൾവൻറ്റ് പാർണേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റ് പാർണേഴ്സ് എയും ബിയും ആണ് അവിടെ ആറായിരം രൂപ വീതമുള്ള ലോസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അത്രയും എമൗണ്ട്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഗാർണ വേഴ്സസ് മുറി ഡെസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിനനുസരിച്ചുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് റിയലൈസേഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഇതിനെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് പ്ലസ് റിസർവാണ് ബിയുടേതും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് പ്ലസ് റിസർവാണ് ഇവിടുത്തെ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും റിസർവ് ഫൈവ് തൗസൻഡും ചേർത്ത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബിയുടേത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിസർവ് ചേർത്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും ഈ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് എയും ബിയും കൂടി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എയുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവും ബിയുടെ പോർഷൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നും ആണ് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ബിക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എയും ബിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കാരണം അത്രയും എമൗണ്ട് ഇവരാണ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എയുടെ കോളത്തിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിയുടെ കോളത്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോൾവൻ്റ് പാണ്ഡിസിൻ്റെ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എയുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും ബിയുടെ ബാലൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും കിട്ടും ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും എമൗണ്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്ത തുക ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈബ്രറ്റീസ് പേ ഓഫ് ചെയ്ത തുക ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം റിയലൈസേഷൻ ലോസ് ആറായിരം രൂപ വീതം എയും ബിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക സിയുടെ പ്രൈവറ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള തുകയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എയ്ക്കും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബിക്കും ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള തുകയാണ് അത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇനി വേറെ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാലി ആകും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ടാലിയായി കിട്ടും എമൗണ്ടിൽ കുറവോ കൂടുതലോ ഒന്നും വരത്തില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം